ഉത്തര പീഡനത്തിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും മൊഴിയിൽ നിന്നാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് രാജ്കുമാർ വിവരങ്ങൾ ഇതില് ഈ അമ്മയുടെയും കുട്ടിയുടെയും മൊഴികളാണ് ഇതില് കേസില് വഴിത്തിരിവ് ആവും എന്ന സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതില് ഈ കൃത്യമായി പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ഇത്രയും നാളുമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാഹചര്യ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അനുമാനങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നോ നാളെയോ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്തായാലും നുണ പരിശോധനയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടലും പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘമുള്ളത് കൊട്ടാക്ക ഡി വൈ എസ് പി ബി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുത്തശ്ശി ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ മുത്തശ്ശൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലത്തെ ലോഡ്ജ് അവിടുത്തെ മറ്റു തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴികൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഈ മുത്തച്ഛൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള ആളാണ് തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയാണ് എന്നുള്ള മൊഴികളാണ് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ മരിച്ച പെൺകുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി സ്ഥിരമായി കയറാനുള്ള കടകളിലെല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ കട ഉടമകളെ പോലീസ് അവരിൽ നിന്നും ഈ പല മൊഴികളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൃത്യമായ അന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ഇന്നോ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വിവരം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ പ്രതി ആര് എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഇതിൽ പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കുണ്ടറ പീഡനത്തിൽ പ്രതി ആരെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ രാജ്കുമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനാവില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോലിബി സഖ്യം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇ എം എസ് അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലെ ഇ എം എസ് പ്രതിമയിലെ പുഷ്പാർച്ചനയോടെയാണ് തലസ്ഥാനത്തെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി രാജ്യത്ത് ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിനാവില്ലെന്ന് തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർ എസ് എസിന്റെ മുമ്പിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ മുമ്പിൽ പരിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോലിബി സഖ്യം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടെന്ന് വി എസ് സീറ്റിനും വേണ്ടി ഏത് ജനവിരുദ്ധ പാർട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ല മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈക്കം വിശ്വൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ആർ എസ് എസ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സംഘടനയെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാജ്യത്ത് ആർ എസ് എസ് രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളെ വഴി നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് നയമെന്നും കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ബദൽ ശക്തിയാകാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ഏത് ഹിന്ദുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് രക്ഷിച്ചത് തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികളുമായ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ബി ജെ പി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂർഷ ഭൂപ്രഭുത്വ പാർട്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിന്റെ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലുള്ള ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷം വർഗീയ കോമരങ്ങൾ അഴിഞ്ഞാടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഇ എം എസിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം പ്രസക്തമാണ് ഇ എം എസിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് കേരളം
ജന്മിത്വം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തീഷ്ണമായ സമരങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായാണ് ഇ എം എസ് പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് സ്വത്ത് ജീവിതം ത്യജിച്ച് ജന്മിത്വത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും അധികാരവും സൗകര്യങ്ങളും വിട്ടെറിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ പൂണൂലറുത്തു മാറ്റി കാലത്തെയും ചരിത്രത്തെയും തനിക്കൊപ്പം നടത്തിയ ഇ എം എസ് ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇ എം എസ് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ലളിതമായ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് മാതൃകയായി ഇ എം എസ് എന്ന ഇ എം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആചാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും അദൃശ്യ തടവറയ്ക്കുള്ളിൽ ഭയന്നു വിറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറച്ചു ലോകത്തിലാദ്യമായി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ഭരണത്തിലെത്തിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സവിശേഷണവും ഇ എം എസിന് സ്വന്തം കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും ജന്മിത്വ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇ എം എസ് നടത്തിയത് എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ജന്മിത്വ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിവേറക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇ എം എസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭൂപരിഷ്കരണ ബിൽ ചരിത്രമെന്നത് സമ്പന്നന്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം മാത്രമല്ലെന്നും കീഴാളനും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവനും ചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും ഇ എം എസ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു വർഗീയതയുടെ അന്തരീക്ഷം വളരുന്ന വർഗീയ കോമരങ്ങൾ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സുകളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇ എം എസിന്റെ വാക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും തന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എക്കാലവും ഇ എം എസ് ജീവിക്കും ഒരു രക്ത നക്ഷത്രമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ ഹൈദരാബാദ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വീരഭദ്രൻ നയിക്കുന്ന പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി ഹൈദരാബാദിലെത്തുന്ന പിണറായി വിജയന് മലയാളികൾ പ്രത്യേക സ്വീകരണവും നൽകും സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഹൈദരാബാദ് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തമിനേനി വീരഭദ്രൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പദയാത്ര ഇന്ന് സമാപിക്കും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തിലേറെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജില്ലകൾ പദയാത്ര പിന്നിട്ടു സാമൂഹ്യനീതിയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പദയാത്രയ്ക്കിടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തമിനേനി വീരഭദ്രൻ പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു we demanded that uh, social just be implemented in telangana but our government in, since two and a half years no assurance was uh, implemented and uh, going on new new assurances new assurances was uh, giving day by day samabanam kurichu nadakkuna maha sammelanathil kerala mukhyamantriyum cpm politburo angavumaya pinrayi vijayanum സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി ഹൈദരാബാദിലെത്തുന്ന പിണറായി വിജയന് വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രത്യേക സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്വീകരണം ഇതുപോലെയുള്ള സ്വീകരണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് തെലങ്കാന മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു നാലായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ ഏറെ പിന്നിട്ട പദയാത്രയുടെ ഓരോ വേദിയിലും എത്തുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ സമാപന സമ്മേളനത്തിലെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ഹൈദരാബാദ് ജനത കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ക്യാമറാൻ രാജീവ് കർണാടിക്കൊപ്പം സന്തോഷ് തർലിംഗ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ വാഹനം പരിശോധിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജ് വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് മറയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമായതിനാലാണ് പരിശോധിച്ചത് ഇതിനിടെ കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടും പിഴയിടാക്കാതെ വാഹനം വിട്ടുകൊടുത്ത മൂവാറ്റുപുഴ ഡിവൈഎസ്പിയോട് റൂറൽ എസ് പി വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു ഗ്ലാസ് മറച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വാഹനം എന്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തില്ലെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് മൂവാറ്റുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി കെ ബിജുമോനോട് എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പി എ വി ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്
വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു മറയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിഴ ഈടാക്കാതെ വാഹനം വിട്ടുകൊടുത്ത നടപടി വിശദീകരിക്കാനാണ് റൂറൽ എസ് പിയുടെ നിർദ്ദേശം നിയമലംഘനം നടത്തിയ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിച്ച പോലീസ് നടപടിയിൽ തെറ്റില്ലെന്നും റൂറൽ എസ് പി വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെയാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പോലീസിനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സിനിമയുടെ പ്രചരണത്തിനായി സജ്ജീകരിച്ച വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കവേ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു പരാതി നടി ബിന്നി ടിറ്റോ ശ്യാം ശരത് ഋഷി എന്നിവരായിരുന്നു പരാതിക്കാർ മൂവാറ്റുപുഴ ഡി വി എസ് പിക്കെതിരെ ഇവർ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ റൂറൽ എസ് പി പോലീസ് നടപടിയിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ചൊല്ലി എ ഗ്രൂപ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറി നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ മറികടന്ന് ജില്ലകളിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം ഐ ഗ്രൂപ്പുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയ ജില്ലകളിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കൂട്ടത്തോടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി ഇതോടെ കെ എസ് യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യുദ്ധത്തിനും എ ഗ്രൂപ്പിലെ അന്തചുദ്രത്തിനും കാരണമാകും ഇന്നലെ രാത്രി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രഹസ്യയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കിടാൻ തീരുമാനിച്ച നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് കെ പി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഐ ഗ്രൂപ്പുമായി പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ടതില്ലെന്ന് എ ഗ്രൂപ്പിലെ ഉന്നതർ തമ്മിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അടുത്തു തന്നെ നടക്കുന്ന കെ എസ് യു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കെ എസ് യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ഐ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകാൻ ഉന്നതർ തമ്മിൽ ധാരണ എടുത്തിരുന്നു കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ തൃശൂർ മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളും കെ എസ് യു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ഐ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകാനാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഈ ജില്ലകളിലടക്കം ഐ ഗ്രൂപ്പുമായി ധാരണയെടുത്ത എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മത്സരിക്കാനാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന അഭിജിത്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിലവിൽ സംസ്ഥാന നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ എസ് അഖിലിനെ വെട്ടിനിരത്തിയാണ് അഭിജിത്ത് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ മുൻ കെ എസ് യു പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയി അടക്കമുള്ളവർക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയാണുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളുമായി പങ്കിട്ട ജില്ലകളിലും ഏക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും നോമിനേഷൻ നൽകാനുള്ള എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനത്തെ കരുതലോടെയാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പും വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതോടെ കെ പി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഐ ഗ്രൂപ്പ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചേക്കുമെന്ന വാദം ബലപ്പെടുകയാണ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വരൾച്ച കുട്ടനാടൻ കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്തു നൂറുകണക്കിന് കർഷകർക്ക് കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അയ്യായിരം ഹെക്ടറിലാണ് വ്യാപക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത് നെൽക്കതിരല്ല കരിയുന്ന മോഹമാണ് ഇനി എൻ്റെ കരളും പറിച്ചു കൊള്ളുക കവിതയിലെ ഈ വരികളിപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകരുടെയും ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുകളായിരിക്കുന്നു ഉള്ള കിടപ്പാടം പോലും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറക്കാൻ കർഷകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ ചതിച്ചതോടെ കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല സാധാരണ കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കുന്നത് മറിച്ച് വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി ശേഖരിച്ചു വെക്കുക കൂടിയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് സമാനമായി വരൾച്ച പാടശേഖരങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചതോടെ നഷ്ടമായത് കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു കാലവർഷം പെയ്തിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തലാവർഷം പെയ്തിട്ടില്ല കഠിനമായ ചൂട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കൃഷിക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഇത്തവണ നെൽകർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ഹെക്ടറിൽ ഇത്തവണ കൃഷി ഇറക്കിയെങ്കിലും പകുതിയിലധികവും പാതി വഴിയിൽ കർഷകർക്ക് വരച്ച മൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു കടലിനും കായലിനുമിടയിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടനാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റ് കാർഷിക മേഖലയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ വരൾച്ച മൂലമുണ്ടായത് കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ മാത്രം നഷ്ടമല്ല അത് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയെയാണ് കാര്യമായി ബാധിക്കുക കണ്ണൂരിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ
ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ ഗേറ്റിൽ ഒരാൾക്കും കണ്ണൂർ എടക്കാട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ മണിക്കാണ് തലശ്ശേരിയിൽ മർദ്ദനത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റത് തൊട്ടുപിന്നാലെ നങ്ങാറത്ത് പീടികയിൽ രക്തസാക്ഷി വിജേഷ് സ്മാരക മന്ദിരത്തിന് സമീപം ബോംബേറുണ്ടായി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിജേഷ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച അവസരത്തിലും ഇവിടെ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നിരുന്നു ഇ എം എസ് എ കെ ജി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടിതോരണങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് കാക്കാണംകോട്ട അമ്പലത്തിന് സമീപം മൂന്ന് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റത് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരായ രോഹിത് അഭിനന്ദ് ജിതിൻ എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് രോഹിത് അഭിനന്ദ് എന്നിവരെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ ഇവരെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ജിതിൻ മണി എന്നിവരെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണെന്ന് സി പി ഐ എം ആരോപിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ സർവകക്ഷി സമാധാന യോഗത്തിന് ശേഷം താരതമ്യേന നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ അന്തരീക്ഷം സമാധാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാന നീക്കങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിരിച്ചടിയാണ് ആ സമാധാന നീക്കം തകർക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ഈ പരിശ്രമത്തെ എതിർക്കാൻ സമാധാനകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളോടും പാർട്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരി ടെമ്പിൾ ഗേറ്റിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ അമിത്തിന് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കൈവരലുകൾ അറ്റുപോയിരുന്നു ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചികിത്സയിലാണ് ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടയിലാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് ആരോപണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മെത്രാൻ കായലിലെ നെൽകൃഷി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഭൂമാഫിയ കൊയ്ത്തിനെതിരെയും രംഗത്ത് നെല്ല് കൊയ്യാനാകാതെ നശിക്കുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം വ്യാപകം അതേസമയം ആദ്യമായി മെത്രാൻ കായലിൽ കൊയ്ത്തി യന്ത്രമിറക്കി ഭൂമാഫിയയ്ക്ക് മറുപടി നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മെത്രാൻ കായലിൽ കൊയ്യാനാകാതെ നെല്ല് നശിക്കുന്നുവെന്ന ഭൂമാഫിയയുടെ പ്രചരണത്തിന്റെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊയ്ത്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് വിളവെടുപ്പ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ മെത്രാൻ കായലിലെ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൃഷിവകുപ്പാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിതച്ച പതിനഞ്ച് ഏക്കറിലെ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയായി രണ്ടാം ഘട്ട കൊയ്ത്ത് അടുത്ത ആഴ്ച ആരംഭിക്കും നാല് കൊയ്ത്തുമിതി യന്ത്രങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് വർഷം തരിശുകിടുന്ന പാടത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് യന്ത്രമിറക്കി കൊയ്യുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ എം എസ് സജു പറഞ്ഞു രണ്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ടോട്ടൽ നാല് മെഷീൻ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നാല് കൊയ്ത്തുമിതി യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വിന്യസിക്കുന്നതാണ് നീർവാഴ്ച കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാലുകൾ താഴ്ത്തുന്നതിന് ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും കൂടുതൽ നീളത്തിൽ ചാലുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ട് നടപടി ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ആർ ഐ ഡി എഫ് സ്കീമിൽ ഇത് പുതുതായിട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റിനാല് ഏക്കറുള്ള മെത്രാൻ കായലിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഏക്കറിലധികം നെല്ല് വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേക്കറിൽ ഇരുപത് കിൻഡൽ നെല്ല് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ മികച്ച രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് കിൻഡൽ വരെ വിളവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കിൻഡലിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ ഓയിൽ പമ്പ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നെല്ല് മെത്രൻ ബ്രാൻഡ് എന്ന പേരിൽ തവിട് കളയാത്ത അരിയായി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ടി പി പ്രശാന്ത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം വർഷങ്ങളായി തരിശായി കിടന്ന കൃഷി യോഗ്യമാക്കിയ കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര ആവളപ്പാണ്ടി കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് ഒരുങ്ങി കൊയ്ത്തുത്സവം മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം തരിശായി കിടന്ന ആവളപ്പാണ്ടിയാണ് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടീൽ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതോടെയായിരുന്നു തരിശായി കിടന്ന ഒരു ഭൂമി പച്ചപ്പിന്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞത് നെല്ല് നമ്മുടെ എണ്ണം എല്ലാവരും പാടത്തേക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ നെല്ലറ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആവളപ്പാണ്ടി കൃഷിയോഗ്യമാക്കി വിത്തിറക്കിയത് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലം വികസന മിഷൻ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് കൃഷിയിറക്കി നൂറ്റിപ്പത്താം ദിവസത്തിനകമാണ് ഇപ്പോൾ നെല്ലിവിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന് പാടം തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രി സുനിൽകുമാറാണ് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ ആവളപ്പാണ്ടിയിൽ കൃഷിയുണ്ടാക്കാതെ പായലും പുല്ലും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ